ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര ഇസ് എൻ ഓർഡേർഡ് ക്വാഡ്രബിൾ ഓഫ് ക്വാഡ്രബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ആൻഡ് ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഈ നാലെണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഇത് പറയുക ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് അതായത് ലെറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് രണ്ടും എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ബോത്ത് ആർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് സീറോ ആൻഡ് വൺ അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്താൽ അത് തന്നെ ആ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് കം പ്ലസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് തന്നെയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് സെഡ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോണെ എക്സ് ഇൻറ്റു സെഡ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഓ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു സെഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എന്താ പറയുക എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് രണ്ടും എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൺജെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൂളിയൻ ആൽജിബ്ര ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അതൊരു ബൂൾജി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയാണെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് എസ് ഈസ് എ നോൺ എം ടി സെറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് ബി ദ പവർ ഓഫ് സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ എം ടി സെറ്റാണ് അതേപോലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ബുളിയൻ ആൽജിബ്രയാണോ പിന്നെ ഡിഫൈൻ പ്ലസ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെറ്റാണ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് യൂണിയൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിട്ടുമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്ലസ്സും അതേപോലെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്ലസ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് യൂണിയൻ ആണ് അതായത് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് എ യൂണിയൻ ബിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ബി യൂണിയൻ എ എന്നാക്കിയിട്ടും എഴുതാം രണ്ടും സെയിം അല്ലേ സോ എന്താണ് ബി പ്ലസ് എ അപ്പം എന്തായി അഡീഷൻ എന്തായി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയി ഇനി മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ നോക്കാം എ ഇൻറ്റു ബി എ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡോക്ടറിനെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് എഴുതി കൂടെ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ അപ്പം ഡോട്ടും അതേപോലെ പ്ലസും എന്തായി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ടും ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ്
എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എസ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എ തന്നെ അല്ലേ സോ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടി സോ പ്ലസ് ആൻഡ് ഡോട്ട് ഹാസ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവാണ് അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് എ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി യൂണിയൻ ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സോറി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണാൽ ഡോട്ട് ബി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയല്ലേ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് സി ഇതെന്താണ് കിട്ടേണ്ടി ഇനി അത് നമുക്ക് നോക്കാം എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ബി ഡോട്ട് സി എന്നാൽ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ഇതാം എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് അതായത് പ്ലസും ഡോട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർഡ് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ എന്താ എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്തായി കിട്ടണം വൺ ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എ എ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എ യൂണിയൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എയിലുള്ളതും എയിലില്ലാത്തതും എല്ലാം കൂടെ അപ്പം എന്താണ് എസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എ ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈവ് എന്നാൽ സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർത്ത് ഫോ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ കോട്ടബിൾ എക്സ് പ്ലസ് ഡോട്ട് ഡാഷ് ഇതെന്താണ് ഒരു ബോളിയൻ ആൾജിബ്ര ആണെന്ന് പ്രൂവ് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളെന്താണ് ബോളിയൻ ആൾജിബ്ര എന്ന് പറയും ഓക്കെ